நீங்க யூஸ் பண்ற சிஸ்டம் லேப்டாப்ல சி டிஇ எப்படி நிறைய டிஸ்க் இருக்கு அந்த டிஸ்க் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ஜிபி நூறு ஜிபி இருக்கும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் வந்து நூறு ஜிபி தான் நல்லா இருக்கும் நூத்தம்பது ஜிபி இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் வந்து பிரிப்பாங்க பட் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாது அதை வந்து பார்ட்டிசியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னு தெரியாது அதை உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வீடியோ கடைசரிக்கு பாருங்க நீங்களும் பாத்தீங்கன்னா உங்க சிஸ்டம் அல்லது லேப்டாப்ல சூப்பரா ஒரு பார்ட்டிசன் பிரிக்கலாம் வீடியோ பாக்கலாமா நீங்க பாத்துட்டு இருக்க தமிழ் சொல்ல டெக்ஸ்ட் என்ன பேராஜு நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பண்ணுங்க நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> வெறும் <laughs> நீங்க <laughs> நீங்க நீங்க <laughs> <laughs> 
இப்ப நீங்களே பாக்குறீங்க முன்னூத்தி ஜிபி நம்ம கரெக்டா அக்யூரேட்டா பிரிச்சு எடுத்துட்டோம் நீங்க சம்டைம்ஸ் அதுல கொடுக்கற வேல்யூல ஏதாச்சும் தப்பா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது ஜிபி வரலாம் நானூத்தி ஐம்பது ஜிபியா போகலாம் இல்ல இருநூத்தி ஐம்பது ஜிபி வரலாம் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நீங்க கரெக்டா அக்யூரேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிற ஜிபி பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு எடுக்க முடியும் ஓகே நீங்க ஒரு டிஸ்க் பிரிச்சு எடுத்துட்டீங்களா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உடனே நெய் கொடுக்கணும் நெய் கொடுக்காம நீங்க அடுத்த டிஸ்க் பிரிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்க் இதுக்கு கூட ஜாயின் ஆகிடும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் நெய் கொடுக்க போறேன் அதாவது உங்களுக்கு சி டி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும் பெண்ட்ரைவோம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நான் வந்து சி டிஸ்க் இங்கே இருக்குது இன்னொரு டிஸ்க் இங்கே தான் பிரிக்க போகிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேன் இ அப்போ இதுக்கு நான் எஃப் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எஃப் இருக்குது எஃப் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் திரும்ப எஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க இதுக்கு வந்து எஃப் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இ நேம் கொடுக்க முடியும் திரும்ப நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ சிம்பிள் வேல்யூ அதை கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நீங்களே பார்த்தீங்க டீஃபால்ட்டாக இ வந்துச்சு அப்படி வரலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வரிசைப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன லெட்டர்ஸ் ஆனால் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ஃபார்மேட் திஸ் வேல்யூ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணணும் இதை ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க நம்ம நெய் கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த சி டிஸ்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டிஸ்க் பிரிக்க போகிறேன் ஒரு எண்பத்தொரு ஜிபிக்கு நான் பிரிக்க போகிறேன் தனியாட்டி இன்னொரு டிஸ்க்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கால்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுவேன் கால்குலேட்டரில் எண்பத்தொரு ஜிபி பிரிக்க போகிறேன் ஆனால் எண்பத்தொன்று இன்று ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு கொடுத்து ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டிஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் டீஃபால்ட் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை டெலிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆன்சரை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரிங் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க அக்யூரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தொரு ஜிபி கரெக்டாக பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம திரும்ப இதுக்கு நெய் கொடுக்க போகிறோம் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ சிம்பிள் வேல்யூ கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நம்ம நெய் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் டிஃபால்ட்டாக டி வந்துருச்சு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக நெய்மை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ஃபார்மேட் திஸ் வேல்யூ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க தனியாக பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ சி டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா நினச்ச மாதிரி அஞ்சூறு ஜிபி டி டிஸ்கில் எண்பத்தொரு ஜிபி இ டிஸ்கில் முந்நூற்றம்பது ஜிபி அப்படி தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சுட்டோம் சிடிஇ இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி டிஸ்க் நீங்கள் பிரிக்க நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அளவுக்கு ஏற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரிச்சு எடுத்துக்க முடியும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த சி டிஸ்கை இன்னும் பிரிக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு இருநூத்தம்பது ஜிபி தனியாக பிரிச்சு எடுக்கோங்க சி டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் சி டிஸ்கில் எந்த ஃபைல்ஸுமே நீங்கள் சேவ் பண்ணாதுங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் பிரிச்சு டிஸ்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எம்டிஆர் கொடுத்துருப்பாங்க அது நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்மேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபார்மேட் டிஸ்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ண அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நீங்கள் பார்ட்டிசன் பிரிக்கும் போது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எந்த ஃபைல்ஸுமே வச்சுருக்க கூடாது அப்படி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்ட்டிசன் பிரிக்கும் போது கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்குமே எரைஸ் ஆகிடும் ஓகே இதே மாதிரி உங்கள் சிஸ்டம் அல்லது லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி நீங்கள் பார்ட்டிசன் பிரித்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கேன் எப்படி பார்ட்டிசன் பிரிக்கிறது